Dímelo mi gente, hoy estamos volviendo con video en el canal y estaremos hablando de nuevo sobre Tekashi69, un artista que siempre que hablamos hay polémica y siempre que sale algo se hace eco y noticia y es que ahora anunció su nuevo álbum, por lo que estaremos hablando del álbum, hablando de una supuesta filtración entre muchas comillas, estar explicando qué fue lo que pasó y una que otra cosita de las que han salido. Eso sí, antes quiero invitarlos a hacer algo que no lo digo constantemente y la verdad es que debería y es que si ves mis videos y no estás suscrito, si te parecían recomendados y te gustó el contenido, suscríbete, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo el canal, a llegar a más personas y por supuesto llegar a esa meta de 600.000 suscriptores que estamos cada vez más cerca. Y claro, no estoy subiendo videos constante, antes trataba de subir videos todos los días, pero la verdad es que no está saliendo tanta información, realmente las noticias más fuertes que están saliendo son anuncios de canciones o estrenos y todo eso lo recopilo en los Trape News, entonces pueden seguirme también en Instagram como arroba trapetón oficial, que allá siempre estoy subiendo los previews, las noticias, todos los detallitos y las cositas al momento en que estén saliendo y siempre estoy constantemente subiéndoles contenido por allá. Ahora sí, basta de spam, vayamos de una vez con la información y es que alrededor de hace 3 o 4 días 6 ix anunció lo que sería su tercer álbum de estudio, un álbum que tiene un nombre bastante peculiar, se llama Tattle Tales, que yo la verdad no sabía qué significaba esto, en algún momento pensé que era alguna palabra inventada por 6 ix como alguno de los nombres de sus canciones, pero no, la verdad es que tiene un nombre bastante épico porque según lo que pude ver Tattle Tales, si lo escribes Pegado significa chismosos, chismosa, chismorreo y si es separado vendría siendo como el cuento del chismoso o cuentos de chismoso. Entonces realmente va con todo ese concepto de ser un troll, de ser un, una rata, un snitch, un soplón, un chismoso, un delator, un chota. Sin duda, a pesar de que ames u odies a 6 ix hay que dejar bien claro de que es bastante inteligente para todas estas movidas de marketing. Hay algunas que son súper irrespetuosas como la que hizo recientemente a Lil Durk y la que hizo de Nipsey Hussle, pero la verdad es que les suelen salir muy bien. Lo que hace es que la gente se enoje y empieza a comentar, empieza a compartir, empieza a hablar y es más que todo promoción, promoción gratis de gente compartiendo, quejándose y hace que llegue más y más gente. Por eso es que Six es un artista tan viral. Dicho esto, Obviamente, cuando un artista anuncia un álbum, todos los fanáticos queremos saber quiénes son las colaboraciones, cuántas canciones va a tener, qué es, qué viene, quiénes están. Y la verdad es que no se sabe por el momento. Six Nine anunció de que el álbum está para preordenarse y que se estrenará el próximo 4 de septiembre. Se sabe que tendrá 14 temas, de los cuales 9 son completamente nuevos. Siendo estos cinco temas que ya salieron, el tema de Guba, el tema de Yaya, Punani, Trolls y estos temas que ha estado reestrenando recientemente. Como les dije, el álbum ya está preparado para preordenar, o sea, pueden ir y lo pueden preordenar para cuando salga el 4 de septiembre. Y ahí normalmente tú puedes ir y ver el tracklist un poquito antes de que el artista lo anuncie, ya que ya está en las plataformas. Pero Apple Music tiene una especie de función en que tú como artista puedes pedir, no sé si todas las distribuidoras lo tendrán, pero tú como artista puedes pedir de que no enseñe las canciones, enseña las canciones que ya salieron pero las demás las pone como pista 1, pista 2, pista 3 y así sucesivamente. En pantalla les voy a poner lo que aparece cuando se preordena o bueno cuando te metes al link de preordenar el álbum de 6 ix como aparecen de nombre solamente los temas que ya salieron y el resto track 1, track 2, track 3, 4 y eh, así sucesivamente como les dije hace un momentito pero qué fue lo que ocurrió hubo un montón de gente que empezó a subir un supuesto tracklist filtrado que cuando te metías en iTunes les aparecía el proyecto y que ya aparecían los nombres pero que lo cambiaron a los minutos entonces varias páginas que yo no sigo pero sí conozco que suben noticias en inglés empezaron a resubir esto empezaron a ponerlo como que tracklist filtrado miren este supuesto tracklist y son páginas que tienen bastante gente entonces muchos de ustedes lo vieron quizás en el explore de instagram o siguen esa página y me empezaron a enviar todo eso que estaba saliendo entonces ese supuesto tracklist era los temas solamente les voy a decir los nuevos decía Locktop junto a Akon Mukati junto a Young Boy Never Broke Again Hose, Nana, Tiki Riquita junto a Zuna y Bad Bunny Poppy junto a Tiffy Doo 
Lola junto a Nicki Minaj y Megan Thee Stallion y Tattles. Esos son los temas que empezaron a salir. Obviamente el que volvió a todo el mundo loco de nuestro lado del mundo fue Riquita junto a Ozuna y Bad Bunny porque muchos gringos se lo creyeron, pero nosotros estamos claros de que tanto Ozuna como Bad Bunny no son artistas que colaborarían con 6 ix sobre todo por las críticas y sobre todo por la fama de chota que tiene 6 ix 9 Ya saben que muchos artistas como el Alfa, como Anuel salieron a decir voy a colaborar con 6 ix 9 y terminaron apedrados y se echaron para atrás y no sacaron los temas. Entonces, antes de reconfirmarles de que esto es falso, quiero enseñarles de que esto lo puede editar cualquiera. ¿Cómo se puede editar? Pues utilizando el web Inspector o el Inspector de Safari o de Chrome, dependiendo del buscador que ustedes utilicen. Yo utilizo Safari y tengo el web Inspector de Safari y ahí lo edité y pueden ver fácilmente cómo puse que si un tema con Anuel, un tema con Young Boy y luego les edité los textos para que vean que cualquiera lo puede usar. No hay que ser un loco con la tecnología ni tampoco hay que ser el que más sabe de coding y de demás para poder hacer esto esto lo buscas en google cómo utilizar el web inspector y lo puedes empezar a editar por eso yo siempre digo que si aparece una captura de itunes o si aparece una captura de uno o la otra y no está verificada por los artistas no la crean por eso muchas veces en muchos de mis videos yo les subo este tipo de cosas para que vean de que cualquiera lo puede editar generar una noticia falsa y la gente no investiga más aparte del titular simplemente ven la foto y empiezan empiezan a compartir. A pesar de que muchos medios en español salimos a decir de que este tracklist era falso, afortunadamente uno de los propios artistas involucrados salió a decir que era falso y fue el mismo Osuna, el cual no sé bien dónde fue que lo comentó, solamente pude ver el comentario reposteado por diferentes personas, ya les pondré en dónde fue acá cuando esté editando el video, pero Zuna salió a decir de que eso era fake, de que era un tracklist falso, así que bueno, ya pueden ir matando dudas y pues pueden ver que lo comentó directamente Osuna. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, ya saben que... Ese tema de Bad Bunny con Osuna es falso, sería muy bueno que regaran la información, no necesariamente compartiendo el video, eso me ayudaría mucho si lo hacen, pero si no, pues simplemente si ven a su amiga o amigo diciéndoles, hey, Sixtine va a colaborar con Bad Bunny con Osuna, díganle, no, Trapetón me dijo que eso es falso, mira este video. <ríe> y bueno, ya saben, el álbum sale el 4 de septiembre, no creo que haya ningún latino ahí, pero bueno... Si lo esperan, déjenmelo saber. Si no lo esperan, también. Y si les molestaría que algún latino colabore con 6 ix también armemos una conversación y un buen debate ahí abajo en los comentarios. Si es primera vez que en mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y con eso, ya saben que me ayudarían muchísimo a llegar a esa meta de 600.000 suscriptores. Gracias por ver el video. Trapetón en la casa.